个，不好了，有人来搜。什么？跟我来，来，千万不要出声，快点过来帮忙。你们有没有看到一位受伤的女子啊？没有啊，没有，没见过。报，里面没人，一定要找着他。明日，让他们一起挫骨扬灰。继续搜。阿奴他们是替我而死，我不能看着他们的尸体被践踏。这分明是陆远设下的圈套。圈套又如何？即便是死，我也不能眼睁睁地看着阿奴和姐妹们的尸体被陆远糟蹋。我若这般无情无义的活着，我宁愿跟他们一起死。在你心中，师兄就这么无情无义？我跟你一起去。就算死也要跟你们死在一起，也不枉我们师兄妹一场。有你在，我们两个都不会死。喂，还有我，走。时辰已到，行行，行行。阿奴师姐他们以后应该就自由了吧
。黑如海怎么还没到？已经通知了，应该快到了。你是谁？你怎么会在这儿？这艘船是我的，是你的又如何？那你是谁啊？管我是谁！别动。三日后亥时，城东渡口，路远皆祸。你也在调查路远？是啊。那看来我跟姑娘是同道中人了。船来了，校尉。离我远点，躲过去。姑娘是要杀陆远，就你一个人。再多嘴，我先送你去见阎王。嘘，陆远怎么还不来？不等佩如海了。接货。是。是胡军，薛校尉已在码头接到五艘船，准备把我们两船军备运走。回府。夫君，裴如海被抓，还有廷尉往码头方向去了。校尉，廷尉来了。因为如此阵仗，意欲何为啊？揭秘报，武库贪墨军需特来核查。我等奉命行事，何来贪墨一说？不知廷尉是从哪儿得到的消息啊？薛小尉，武库账册上明明只有三艘军船，为何这儿一二三四？五艘啊！廷尉官来此核查，没想到这区区接收军船的小事，护军也亲自前来啊！哎，哎，别动！我陆远身为武兵尚书，直辖武库，被廷尉的人闹得人仰马翻，我怎么能不来呢？廷尉依法办案。护军见谅。十月初八，官造军船三艘
，可为何多出两艘啊？国君，作何解释？哎，姑娘，你别乱动。哦哦哦！哎，你别说话了嘛。怎么会是三艘呢？我明明记得登记的是五艘啊。谁说的是三艘？裴如海的官册，登记为三艘。你怎么知道？不是裴如海坚守自盗呢？裴如海已押入廷尉，到底是三艘还是五艘，等审过裴如海自然可知。可耽误了军需入库，你可担得起？雪球，将五艘船登机入库。是，虎军军靴捞上来，是。殿下，裴如海那边怎么样？已被审知，秘密押入神府。连夜提审裴如海。是。嘿，姑娘，姑娘，姑娘，你要买瓷器不？你看我这瓷器，那都是上等的好货呀，百里挑一。您看这款式，您看这个花色。哎，这个花色，哎呀，那这……哎哎哎哎哎哎！你偷东西，还打碎我的瓷器！赔钱，少一个子儿都不行！大大大爷，饶命啊！大爷，小的不是故意的，不是我弄的。前面怎么了？不是我，您就饶过我吧，大爷，真的不是我，不是我的错。是他，不是我的错，是这个姑娘，这个姑娘没拿住。姑娘，你帮我赔了这些钱，然后，然后小的当牛做马也会报答姑娘的。姑娘，求求你了，你就帮帮忙吧，姑娘
。看来，这位姑娘惹上麻烦了。我日后肯定报答你，姑娘。还不一定是谁有麻烦呢。大爷，姑娘，别演了。你若真是偷东西，就应该往反方向跑。为何冲着我和摊主而来？还有，这盒子里一早就是碎片。你们是看这位姑娘心慈面善，你们一唱一和的，合起伙来骗她吧。嗯，又见面了。你认错人了。你们，你们胡说！你们胡说胡说八道！怎么就是耍赖你？刚碎的碎片，断裂口发白，而且时间越长，颜色越深。这些碎片。断裂口的颜色暗沉，一看就是碎了数月。你是卖瓷器的，怎会不知？而且还只字未提。我好心不让你赔钱了，你反过来倒打一耙，诬陷我是吧？你赔钱，要不我抓你去见官。哎，我提醒你，别惹他。你看，我说吧，你们这帮废物，给我打呀！上打了。你拉着我干什么呀？我还没有对付完他们呢。我知道姑娘功夫了得，但好虎架不住群狼啊！我怕姑娘吃亏。哼，想起我了吗？我说过了，我不认识你。那日在小舟上，姑娘单枪匹马、行侠仗义的气势，我应该不会看错。看来和姑娘还挺有缘的。谁跟你有缘啊？每次遇到你都没有好事。哎，承认了吧？你每次遇见姑娘总是打打杀杀的。你再跟着我，连你一块打。哎刚才方兴明明认出了殿下，还不识抬举。殿下为何对他如此包容？他是太傅生前最得意的学生。太傅走了，方清执教仪贤馆，是天下学子的代表，亦是我大宋未来的清吏。新政修法度，需要的不仅仅是人心，更是这仪贤馆中众多的人才。
看够了没？每次遇见你啊，不是你去杀人，就是被别人追杀。哼哼，姑娘还真是忙啊！少废话，把衣服脱了。啊？干什么？把药敷上，能止血。嗯。快呀、啊！把衣服脱了不就行了吗？我就这一件衣服了，要不你回避一下吧。你婆婆妈妈的，把药给我。你这么粗鲁，以后怎么嫁得出去啊？闭嘴！啊啊啊！按住。你能不能动作轻一点啊？要不是我救了你，你就没命了。若不是你的话，我早就摆脱麻烦。不识好歹，自作聪明。哎，那刚才追杀你的还是陆远，是不是？他还没放过你啊？很多人都是死于好奇，死了也要问。你一个弱女子，当然了，你也不是很弱，怎么会跟陆远有这么深的仇恨？难道是跟你的家人有关？啊！那你呢？小船之上，你也在追查陆远。我看你也不是什么强悍之人，你跟他有什么仇、啊？我，陆远是坏人吗？我调查他不足为奇啊。和你一样。哎，你也受伤了。给，金疮药。刚才你为什么不说有清创药？你又没问我。嗯，真的不要。不要。哎，哎，你知道我这锦衣多贵吗？你就给我撕了。总贵不过你的命吧？走的时候记得把火灭了。哎，你别走啊！你把我一个人扔在这儿，不太合适吧？你要去哪儿啊？要么带我一程。你叫什么？你叫什么名字？侠女。侠女，我家里行四，你可以叫我四哥。后会无期，老头。老头？谁是老头啊？出来吧。禀殿下，追杀他的人并非陆远，而是一伙江湖人士。侠女怎么不见陆护军？沈大小姐，你终于来沈大小姐。你果然赏脸，我特意为你准备了一壶热茶。陆
护军如此大的阵仗，这茶恐怕是喝不上了吧？拿下。你果然有备而来啊！来见陆虎军，怎么也得准备准备。那我倒要看看，你准备的如何。你怎么还不过来呀？你的姐妹就快熬不住。你放了她，我和你谈笔生意。你凭什么跟我谈条件？现在束手就擒，我还可以饶你一命。我们可以谈了吗，沈大小姐？我们又见面了。你果然是有胆有谋啊！嗯。只要你放了阿玲，我可以帮你扳倒沈家。怎么，陆护军不敢？本护军有何不敢？只是不知道沈大小姐，你有多少诚意？若是沈家嫡女，假借太妃寿宴，潜入王府行刺彭城王，是受了沈廷章的指使。一来，护军可以一雪前耻；二来，沈氏一门将永世不得翻身。这样的生意，不知陆虎军可有兴趣？嗯，听起来好像还不错。我凭什么相信你？就凭这个。追
。前日暴雨，我发现陆府的马棚中有些许的红泥，这些红泥呈红褐色，健康方圆五十里内只有栖霞山才有这样的红泥。我怀疑，陆府的私住房就在栖霞山。失踪的匠人，有下落了吗？陆府口风甚严。侠女。又去杀陆远了？你不也在调查陆远？果然是同道中人啊！姑娘遇事，除了杀人，就没有别的方法了吗？杀人除了给你留下一身的伤痕，解决不了任何的问题。只要陆远的命，至死方休。亡命之徒，哎，你这就走啊？你想怎么样？哎，就当渡船的银子了。你还给我！我救了你。那这个，就当是草药钱。姑娘，倒是会现学现卖啊。不过你那草药，可是漫山遍野都是，我这玉可是价值连城。草药是不贵，但是我包扎的手艺，啊，千金难买。走了。等等。又怎么了？你身上还有伤，怎么还你啊？后会总有期，那你就等着吧。中风雅，奢靡浪费。
查到了吗？陆府上下口风甚严，只有衣冠进出频繁。私住房呢？就在栖霞山，只是这私住房入口我尚未找到。我伪造了令牌，但只能在外围查看。只有抓住陆远私造兵器的罪证，才能将陆石一网打尽。趁着陆远伤势未愈，再去探探。船舱太乱，诗词太差，心眼太黑，风场缓暖，下次。这就是你说的，除了杀人以外，对付陆远的办法。我想问你，下次什么？下次，我要和你一起去查陆远。嗯，好啊。不过。你这身衣服，嗯，他们进去了，走。你这身装扮呀，哼，小心被哪家小姐给看上了。嘘，办正事。等等我啊！哎，你慢点，我才是管事。你们两个干什么的？雄志于飞，上下其音。是陆府新来的管事，请随我来。给我。行吗？我一上来。嗯。大白天的关什么门呢？就是啊！你们不认识我？告诉他我是谁。这位是我们陆府新来的管事。哦哦，见过管事。货都到齐了吗？护军不是说两日以后才来取货吗？江东王生辰在即，护军怕你们出纰漏，让我先过来看一看。还不快拿出来！啊啊，好。官师，请看，这就是为江东王生辰打造的礼器，上铸屠龙云华。下刻龙底云纹，您看，这四十八对的鱼纹可合规制啊？嗯，做的不错，确实亲王规制。你这是在试探我、啊？小人不敢。带我去住房。呃，快呀、啊！啊，管事，您的手谕呢？护军明令。若没有护军的亲手守御，任何人不得进入住房。睁大你的眼睛，好好看看，这是什么？护军的亲身令牌，还比不上守御？你敢抗令？哼，只有这一块令牌，不能作数。你们这是违令！来人！
不知道的还多着呢。你是谁？我问你，家人们在哪儿？住手！放开他！放开！求求你们！求求你们！求求你们！求求你们！我不要去住房，没有人能活着回来。求你们，放了我弟弟！求求你们，放了我弟弟！我们不想再回去了。求求你们！求求你们！求求你们了！求求你们了！你们给他跪下干嘛？都起来！你们这群狼心狗肺的东西，你们到底在做什么？说！我们不是陆家人，不可能。我们真的不是，我们跟你一样，也在找住房。你又不是陆家的人，怎么会有金牌？黑甲军，以前是，现在不是了。你不相信陆家人，难道也不相信这天底下有和你一样的志士吗？看什么看？身手不错呀，你到底是谁呀、啊，老头？我是四哥，不说拉倒。你要干什么呀？找东西、啊。找什么呀？找开锁的东西。你想在这等死啊？要不是这身男装，我要是有一个簪子的话，我一定早就把这簪子。我有啊。你一大男人怎么会有簪子、啊？嗯，这不是
着我的簪子吗？你怎么随身带着我的簪子呀？我怕万一哪天你来找我，给我。帮个忙啊！嗯。啊，这簪子还有机关啊！谁让主？多谢，物归原主。哎，什么物归原主啊？你还给我，这这我的簪子。想要你的簪子，可以啊，拿我的玉佩来换。谁会随身带着你的玉佩啊？哎，出血了。你能不能别总这么粗鲁啊？你疯了！嘘！嘿，嘿，哟！我还以为你要杀了他。他又不是坏人，为何要杀他？看什么看？快走！在干什么？少废话，下次我们还来呢。公子没事吧？没事。这些人是，站住！他们都是义士，不要伤他们性命。站住！是。我们走。走水来了，水来了，喝水。哎，怎么还没消息啊？我先去外面看一看啊。你可千万别动，你这个姿势最像殿下。明知道今天是十五，还偏要出去，我可怎么办呢？殿下，我可是从小就跟着你的。咱们两个互相看着长大的呀，你怎么能这样对我？我这……呃，我这笑。哈殿下回来了，王妃驾到。还开什么？万一太妃来了就麻烦了，还不快去把衣服换了，过来帮忙。是。还我
拿玉佩来换。谁会随身带着你的玉佩啊？还我！用簪子开锁，你这偷鸡摸狗的本事还不小啊！谁偷鸡摸狗了？我告诉你啊，你再这么胡说八道，小心我撕烂你的嘴！一个好好的姑娘家，怎么那么粗鲁？你再说，说你粗鲁子，你要干什么？我可不是随便的人啊！假的呀！给我，你这偷鸡摸狗的本事也不小嘛！哎，说，你到底是谁？为什么要伪装？我是一个商人，我要对付陆远，当然要伪装了。真的？你不信我？你还不信天底下要和你一样的有志之士吗？刚才看见住房的那些匠人们，骨瘦嶙峋，面色灰黑，不知道这个住房到底在搞一些什么见不得人的勾当。陆远一天不死，就不知道会枉死多少人。你了解狼群吗？每个狼群。都有一匹头狼，他们只听这匹头狼的命令，迁徙、狩猎、繁衍。你知道，当头狼死亡时，狼群会如何？狼群依然存在，只不过是换了一匹新的头狼。陆远，就是这个狼群的头狼，杀了他，只会狼群撕咬，天下大乱，不会有任何变化。士族依然会倾轧寒门，百姓依然会流离失所，甚至连住房都不会有任何变化，只是换了匹头狼而已。那就坐视不管，眼睁睁地看着陆远为非作歹、草菅人命。当然不是，天下大安唯有法治，这不是一朝一夕所得，更不是杀一匹头狼就可以得到的。所以。你才将陆家贪污武库之事告发廷尉。只有将罪恶公之于众，形成法治，方能杜绝后患。形成法治。皇帝病弱，那个该死的彭城王纵容权贵，目无法纪，如此奸臣当道，怎么形成法治？武库之事，还不是让陆远逃了过去，只不过是遭受了一点削权而已。嗯，那个该死的彭城王，虽一手遮天。但朗朗乾坤，公道自在人心。若证据确凿，真相又如何能被轻易蒙蔽？好，那我们就竭力寻找证据，依法治罪陆远。我们。完了，去。还没完工，夫君，就只差半年时间了。加快速度，抓紧时间。这批玄铁价值连城，是任何武器都无法匹敌的。那我让他们抓紧。打！快点！别跑！起来！你跑啊！该怎么拼了呀？别想问，怎么拼了？夫君，匠人闹事了，这下该如何是好？来不及了，放弃这批玄铁。夫君，可是这玄铁不给人留下证据才是最重要的，还愣着干什么？下令，所有匠人一个不留。就是这儿。报，殿下，丹阳兵已到栖霞山下。
，准备行动。带他走，等不了了。霍云大哥，你在外面等待援军，我们先进去救人。好。你们还是不肯说，我们真的不知道呀。等下，徐湛说，靖陵王调用了丹阳的兵，不能再拖了。得尽快跟他会合。竟然没有人招，请廷尉前来。无论如何，要把下毒之人给本王揪出来。是。我堂堂彭城王府，竟然三番五次发生如此之事，绝不可姑息放纵。殿下，莫要动怒啊！您的科技又犯了。殿下，无碍吧？殿下，我们回去歇着服药吧。哎呀，都磕成这样了，还不快休息一下？来，殿下，休息一下。三宝，去把殿下的药拿来。呃，殿下，偷梁换柱，还不快去？呃，好，殿下，我先去拿药了。你怎么样？没事吧？王妃，王妃，你醒了。允之，王妃，我要不要叫医官呀、啊？怎么样了？王妃醒了。怎么样啊？王妃，允之，你感觉怎么样了？殿下。那就好，快把他抓起来，别让他跑了。三宝，这是什么人啊？下官刚出教华阁，就发现这个鬼鬼祟祟、形迹可疑的家丁，一看见我就跑。我怀疑这个家丁跟王妃中毒，脱不了干系。只要严加审问，定能找出谋害王妃的真凶。你是我，我大胆，竟敢意图谋害王妃！不，我只是经过，我我刚好路过，我抬个脚辫，谋害王妃可是死罪，拉出去，杖毙！是，慢着，就这么认定他是凶手，太草率了吧？母妃说的是。也是儿子太过生气，那就三宝把他送到廷尉，一定要让廷尉审出真正幕后的主使之人。是，你们<咳>快把他带下去。走，殿下饶命！殿下饶命！母妃，事情既然已经有了线索，我们就静待廷尉审问的结果吧。<咳>可是。儿子近日过度操劳，确实身有不适，先回去休息了。哎，殿下！太妃，请留步，殿下需要休息。让廷尉护好那个顶罪的家丁，做做样子就好，赶紧放了。殿下放心。
。晋灵王，你想要救匠人，跟我说就是了，何必亲自动手呢？一旦要伤了你，我怎么跟姑母交代？陆远，私铸兵器，滥杀无辜，今日你逃不掉了。我为晋灵王用心良苦。晋灵王却步步紧逼呀、啊！你真以为彭城王会记得这份亲情？皇上病弱，彭城王安的什么心？难道你不知道吗？沈大小姐，我对你也是念念不忘。你为了对付我，还真是煞费苦心呢、啊。没想到今日要葬身于此，可惜了。陆远，你居心叵测，坏事做尽，人人得而诛之。晋灵王，你可清楚这个女人的底细，小心被她利用都不自知啊！日后受了池鱼之祸，可别怪我今日没有提醒你。少废话，有本事就别躲在上面。我可没时间在这里跟你们玩啊！除了晋灵王。其他人杀无赦。杀！兄弟们，怎么样？没事，没事，没事。快！你终于来了。晋灵王呢？晋灵王已经在里面了，我们快进去吧。好。让开，让开！将军，不能去啊，请丹阳驻军速回驻地。调取丹阳兵可是晋令王之令，季参军可别害了晋令王。太妃，季参军，来不及了。兄弟，请即刻返回丹阳驻地。今日之事，是我季树善作主张，他日定回丹阳，向诸位赔罪。
为何彭城王还不下指令？这么大的动静，陆远必定有所行动，我们还等吗？将军，不能再犹豫了。是啊，将军。将军。爆炸之处，定是驻防所在。即刻出发，拿下叛兵，活捉陆远。是。是怎么样，禀殿下，未找到侠女。陆远已经行动了。彭城王，前方发生爆炸，山洞坍塌，沈将军已率人先行赶了过去。走，是，撤撤撤。殿下，殿下。先照顾好殿下。哎，沈小姐要去哪儿？杀陆远。嗯、那批特制的玄铁，护军吩咐的，大礼。已经完工备好，护军放心。好，走吧。是。陆远去啊！要是被人发现你从黑甲军中逃出来，这可是死罪啊！你这不是自投罗网吗？
就是啊，大哥，对啊，大哥，不能去啊，大哥，不能去啊，大哥，不能去啊，大哥，不能去啊，大哥。霍大哥，虽然我们冒死救出了住房的匠人们，但是栖霞山只是陆远的九牛一毛，此次若不斩草除根，还放虎归山的话，日后又不知道要有多少的冤魂会死在他的刀下。如今沈将军父子眼看就要停审了。霍大哥，你真的能眼睁睁的看着陆远陷害忠良，自己却逍遥法外吗？眼下能拖住时间的，只有你们了。只要再给我一点点时间，我一定可以找到证据指证陆远。咱们冒了这么大风险，就是为了拖延时间。你想找证据？现在住房也毁了，悬人也没了，咱们上哪找证据啊？是啊，上哪找啊？各位，我以性命担保，请大家相信我一次。我一定可以找到证据指证陆远，而且大家也可以平安无事。我们怎么相信你？我们可是黑甲兵啊！就算你指证陆远，我们逃兵的罪名可以洗脱吗？你为了救沈廷章，就要牺牲我们吗？我们不是，我求求你，你走吧。是啊，是。我们只想过安稳的日子，快走吧。我们只想过安稳日子，走吧。你回去吧。走啊，走啊，走！明日我会等着你们的到来。公道自在人心，霍大哥，我相信你。殿下，从沈府抄墨的丝竹账册，一桩桩，一件件，真的是天衣无缝，可谓是铁证如山。我担心明天的庭审恐怕是……这些都是弹劾你之前拖延庭审的奏书，你怕吗？下官令廷尉一职时曾有誓言，不畏闲言，不惧强权，以正断案，以法治邦。即使如此，你我竭力一搏，即便是明日庭审，无法翻案，但只要是找出疑点，便还可再做拖延。下官现在就回去重新梳理案卷，查为实漏，看看是否还有遗漏。好。石威见臣节。我相信以廷尉的断案能力，沈家定有胜机。下官定不负殿下所托。嗯、殿下，那位姑娘做的记号和零星的车折印已标记在了地图上。出江口，定是往西去了。这些都是我给你留下的记号啊！多亏了你，我才找到线索。是水路。不错，水路西行。我们沿路而查，这么多的悬刃，他一定会留下痕迹
，就算留下痕迹，这得查到什么时候啊？沈将军定案迫在眉睫，若是在定罪之前还没有找到陆远，所以说，我们一定要想办法拖延时间。我已经去找过霍云大哥了，希望他带着匠人们可以去作证，但是。他们大部分都是黑甲军的逃兵，若是身份暴露，定是死罪。相信该说的，你都已经说了。至于他们愿不愿意站出来，那是他们自己的抉择。以我对霍云这个人的了解，你的话他应该都听到心里去了。而且，只要沈将军能够抵命不认，庭审上也未必会即刻定罪。我相信他们会来的。那日我失约了，真是对不起。四哥不必多做解释，一定是事出有因，我相信你霍大哥，请一定要来。沈廷章，你可认罪？当然不认。臣追随高祖皇帝二十载，忠心护主，守疆安民，绝无枉法之心，更无谋逆之念。廷尉，我等冤枉，既不认罪。可否有新的人证物证以证清白？廷尉，当日从栖霞山住房搜出的悬刃还不够吗？你可别忘了，本护军和彭城王可都在场，铁证如山。廷尉，你还不定罪？廷尉审案自有章程。怎么，护军，你就这么急不可耐吗？那好。既然廷尉有审案的章程，我也有对本案的监审之权啊！本护军按章审问，这总不为过吧？沈廷章，这是什么？玉。家之罪何患无辞？哼！这是在你的书房中查抄所得。住房账册五本，私印两枚，与住房书信往来十七封。根据账册记录，共铸兵器四千两百件，这与住房查抄出来的兵器数目完全吻合。满口胡言！纯属栽赃！不认啊！我告诉你们俩，廷尉已经查验过笔记了，确凿无疑，观测中的藏匿之处也一一查实。你们还敢在公堂之上矢口否认？看来不动刑，你们是不会招了。动刑！陆远。所有证据全是你无中生有，一切还没有定论，你敢动刑？沈池，二十张。站住
。站住！跟我进去。不准擅闯警卫府。你们让开，让我进去，我去见我爹。招还是不招啊？二位将军果然是久经沙场之人呢、啊。既然都是硬骨头，那就继续给我打。慢。侯君，适可而止吧。本官绝不允许屈打成招。廷尉，难道他们一日不招，你就一日不定案吗？还是你有什么私心，想要一拖再拖啊？我看有私心的是护军吧。你这分明是公报私仇。不准擅闯警卫府！你们让开，让我进去！我去见我爹，我去见我爹！你们放我进去，放我进去！沈小姐，霍大哥，我就知道你们一定会来。没有你跟静灵吧，我们也逃不出陆远的手掌啊！都是我们太自私了，只要救得出忠良之臣，我们义不容辞。霍大哥义薄云天，小女子无以为报。草民霍云，有住房烟以及，特来向廷尉禀告。廷尉，外面有人声称住房一案另有隐情，快传。是。参见廷尉，有何隐情？快说。住房一案，沈将军是被奸人所冤枉。说，廷尉有所不知，此住房。是为陆远所有，玄铁锻造，极为残酷，触碰之人或伤或死。高祖皇帝曾明令禁止，这些人便是碰过玄铁之水的人。还请廷尉根据朝中记载来核对他们的伤势，再确认身份。他们曾多次在住房见过陆远，还请廷尉明鉴。陆远，作何解释啊？你以为我不知道你是谁吗？黑甲军图腾，此人名叫霍云，是一个逃兵，因为对我陆家怀恨在心，所以构陷于我。廷尉，一个逃兵的话，难道你也信吗？以我大宋军法，逃兵者就地处决呀！给我拿下，谁敢？纵使霍云是个逃兵，可他现在是住房案的人证，在案件定案之前，本官不会放过一丝线索。若护军想要行军法，那还是等结案之后吧。廷尉，你是铁了心要和我作对，包庇谋逆之人。护军谬言，廷尉办案
，岂可草率？来人，将霍云与一干人证押入廷尉，严加看管。没有我的首令，任何人不得擅自接触。是是。殿下，廷尉到了。殿下，又有新的证据。去，去外面，对着他们说，让他们都听见，大声点。是。沈廷章、沈直，私铸玄铁一案，经庭审，二人拒不认过。案审之中，又有新人新证。下官恳请彭城王，为求公正严谨，以十五日为限，提审人证。主公，今日庭审又出现新的人证，本王自不会轻易下断论。毕竟事关朝堂重臣，还是谨慎为好。呃，准。廷尉之言。是。廷尉力排众议，争取了十五日的时间，必须要尽快找到陆远的养兵之所。可豢养私兵必将是死罪，陆远此番布局定然隐秘备至，我们该从何杀起？玄铁水陆西行，若为日后谋士，应该不会太远。殿下，他的如何？从朱雀行出去的船只，于三日前便抵达了武昌郡，在武昌郡卸货以后。剩下的货物便分别被送往了新安、豫章、襄阳，还有巴黎旧地图，工商绝职语，这便是现在的武昌、新安、豫章、襄阳，还有巴陵这五地。没错，武昌，武昌，去查武昌。是，小心行事，万不可打草惊蛇。是。人都到了，都到了今往后，再不必喝了。是。侯爵，侯爵。陆侯爵，彭城王有请。侯爵，请。
这一首行军调，乃是你祖父陆章将军曾经教给本王的，陆虎军应该很熟悉吧？如今悠悠数载，物是人非，乐律之事，下官略通一二，不及祖父。更不及殿下。周礼春宫曾曰：“皆闻之以五声，公、商、爵、止、语。孟子《离楼上》一书，不以六律，不能正五音。依陆虎君看，何为五音？公、商、爵、止、语，五音与五脏相配。”陆虎君。所言甚是。据本王所知，五音亦可做他解。国语《周语》下曰：“夫公，音之主也，地己语。公为主，商为下官，爵为民。公属土，君之相也。”此五音亦为天下根基，故君可知此节。公即殷之主，君之相，掌国之脉。当初护军之祖之所以把五音化作万里河山图，就是为了以谋后世，是吗？可这天下根基到底在哪里？这公。又在何处？是这健康，这朝堂，还是九五之尊？依本王看，恐怕都不是陆虎君心中的功吧。下官之本心，自然系于朝堂。殿下今日有心弹奏古曲，看来殿下的病已经痊愈了。下官已经拿到沈直和沈廷章的供词，他们二人对住房之罪供认不讳，还请殿下早日了断此案，以护朝堂之根基呀、啊。只顾音律，本王倒是忘了正事今日的确有事情要做个了断。胡军，请。快参见彭城王。跟我来看，听，来了。宋竟有如此虎狼之势，本王主政这么多年，竟一点都不知道。罗虎君，你呢？下官也不知啊。那这就奇怪了，他们可都是为陆虎君而来的。倘若真的是为我而来
那下官今日若不能安然无恙地走下这城楼，他们恐怕不会善罢甘休的。杀！精彩吧！殿下，殿下，英明！殿下这招逆转乾坤，可谓是韬光养晦、有勇有谋呀！下官佩服。只不过殿下，你千算万算，还是算错了一点呀！陆虎军还以为今日可全身而退吗？殿下以为？今日不能全身而退的，只有下官一人吗？殿下怎知，下官秘密驯养这支玄铁精兵，难道是为了我自己？就算下官有天大的胆子，下官也不敢呀、啊。下官若死，殿下的六弟一死。下官手上可有晋灵王锻造玄铁、驯养精兵的符令？殿下若想听，我现在就可以念给你听，我也可以念给满朝文武听。下官的命，晋灵王的命，你都想要吗？你威胁本王，下官贱命一条啊！你若想要，随时都可以拿去。只不过晋灵王，他可是殿下最亲的六弟。殿下。晋灵王前来领罪，不该说的话不要说。来人，把他拉去。殿下，晋灵王前来领罪。住口！是我当他，我让你住口！晋灵王胆敢对本王不敬，禁闭王府私过，带下去。殿下，殿下，殿下。陆元涉嫌谋反，即刻押往廷尉，听候发落
妃，不好了，晋陵王出事了。怎么回事？晋灵王与陆护军涉嫌谋逆，调兵为了健康，被彭城王亲手抓住了。太妃，我要去找康儿，我要去找康儿。去冒险了，我害怕，害怕你再也不会出现。你知道这几日我是怎么熬的吗？答应我，以后无论发生什么事，都不要再离开我。嗯、有没有受伤？四哥，我们终于成功了，陆远终于被抓了。你能平安回来，比什么都重要。这下彭城王那个奸佞小人，总护不住陆远了吧？殿下，经廷尉彻查，根据晋陵王的口供及其账册，现查证，栖霞山住房共铸玄铁四千余件，皆乃陆远所有。另查，陆远于元嘉三年时，受晋陵王之命，在武昌豢养私兵过万，现如今又私自调兵围困建康，谋逆之罪。证据确凿，这是廷尉的调查文书，请殿下过目。殿下，晋陵王向来宽厚仁孝，绝不可能行谋逆之事，定受他人牵连，请。殿下明察。殿下，左民尚书此言差矣。陆远这些年擅专朝政，跋扈于朝堂，如今晋陵王又供认不讳，怎敢说陆远谋逆与晋陵王无关？简直是荒谬！殿下，晋陵王豢养私兵私器，鱼肉百姓为先。陆远勾陷功臣，欺君罔上在后，此二人狼狈为奸，同党结私，狼子野心昭然若揭。我等与士卒百官，拟定晋陵王和陆远大逆之罪五，僭越之罪十，凡此十五条，条条当斩。还请殿下圣明决断，整肃朝堂，永绝后患。还请殿下圣明决断。整肃朝堂，永绝后患。各位言重了，养兵之事另有隐情。江东王，这鱼齿剑，你不会不认识吧？陆侯君，本王实在是瞒不住了。不但如此。本王还怀疑你有不臣之心。精兵虽有你练，但不是你的私兵，你竟敢无照调兵，兵为健康，意图谋逆。殿下，这封调兵密函是伪造的，这密函上有你的官印，你还狡辩。
来人，殿下！殿下，这个密函是我所写，官印也是我所盖。司助李琦兵危健康，乃下官所为，与陆护军无关呐、啊。殿下，自从殿下追查住房起，下官日夜难安，唯恐东窗事发，故而一时糊涂，召集精兵，兵危健康。是是下官的错，都是我的错呀，殿下！当时远儿正在庭外审沈廷章父子，他哪有机会调兵啊？都是我一人所为，请殿下明察。殿下，所有一切都是我一人所为，下官深知罪大恶极，无可辩驳，请殿下治罪。哦，都是你一人所为。殿下要是不信，可以到府上搜查。这些年制造兵器、利器的账目，都在下官的书房。往来账目，所有的钱资都在下官的名下。陆湖军毫无知晓啊！陆炎帝自知罪名，还请殿下公正决断。还请殿下公正决断。将陆炎帝押入廷尉，褫夺陆氏封诰，革除陆远先职，保留官身，降为中护军，禁足陆府私过。无令不得随意出入，都下去吧。下官告退。吃小吃吧，走。去哪儿啊？老板，好久不见啊！来了。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，还有这个，每一样给我来一串。好嘞，都什么呀？来啊，吃吗？你坐下，一会儿尝尝你就知道了。你等我一下啊。咱们真的要在这儿吃啊？难得侠女今天高兴，快快快，别捣乱。来啦！这么多啊！嗯，来，姑娘，翡翠包、豆沙包、豆腐脑，来，这是什么呀？来，能吃吗？老板，老板，给我来份一样的。哎，好嘞。这你都没吃过，你可得请教我，以后怎么了？没怎么，快吃吧，包你满意。哎呀，吃这个不用勺，大口喝了。嗯，好喝。
，要大口吃，大口吃，这样，嗯，这，嗯嗯，是不是很香？豆腐脑也好吃，那是什么呀？让我也尝一尝。哎，这个不行，你看，就这么一点儿，我得自己吃了，不能给你。干嘛那么小气？我就尝一口。不行，就尝一口。哎呀，你别抢我东西！哎呀，你还给我，我我对。提着诗呢。有美一人，清扬惋惜。邂逅相遇，是我愿兮。以彼心换我心，使之相忆深。这写的不就是我们吗？什么？这儿有一首呢。来。我们也写一首。手指一段缘起，心指千言万语，情爱执着一山蓝缕。心如弃之，觉得美淡如虚。私藏一身爱意，追至悬崖山底。心痛处随旁敲侧击，人快与恨不能刀剑相比。虚月与你，用尽这一生的眼泪换不期而遇。待天开云起，再浪迹。此刻各自切切藏心之欲，爱抚刀笔坚强与你。踏过这一刻的生死，绝尘而去。待云起，家许再会。